subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now next enthalpy is enthalpy of formation. अभी तक हमने देखा कि हमारी जो एंथेलपीज हैं स्टैंडर्ड एंथेलपीज कौन सी हैं वेपराइजेशन फ्यूजन और सब्लिमेशन की अब जो हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे वो क्या है एंथेलपी ऑफ फॉर्मेशन आपको नेम से ही पता लग रहा है फॉर्मेशन मीन जब भी कोई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी थर्मोडाइनमिक्स की टर्म में अगर बात करें तो एंथेलपी ऑफ फॉर्मेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन एंथेलपी इन द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एट टू नाइनटी एट एंड वन एटमोस्फेयर प्रेशर दैट मीन्स कि आप कोई वन मोल का सब्सटेंस प्रिपेयर कर रहे हो उसमें जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे जो उसके रिएक्टेंट्स होंगे वो 298 नाइनटी एट कैलविन टेम्परेचर पर और वन एटमोस्फेयर प्रेशर पर फिक्स होगी ये कंडीशन फिक्स है इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथेलपी ऑफ फॉर्मेशन और इट इज डिनोटेड बाई डेल एफ डेल्टा एफ एच नॉट नॉट मीन्स इट इज स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड क्यों क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू हमने फिक्स कर दी है सपोज आपने ग्रेफाइट को हीट किया हाइड्रोजन के साथ तो आपको क्या मिला मीथेन वन मोल ऑफ मीथेन मिलेगी जब आपका वन मोल ऑफ ग्रेफाइट और वन मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रियक्ट करेगा और क्या वैल्यू आएगी इसकी माइनस सेवेंटी फोर पॉइंट एट किलो जूल पर मोल अब ये माइनस क्या शो कर रहा है माइनस मीन ये आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है इसमें से हीट इवॉल्व हो ठीक है तो इस तरह से जितने भी आप फॉर्मेशन करोगे प्रोडक्ट की वो यही होगा जब वन मोल बनेगा स्टैंडर्ड आप कंडीशंस रखोगे टेम्परेचर आपका 298 नाइनटी होगा प्रेशर वन एटमोस्फेयर होगा इस कंडीशन में जो फॉर्मेशन होगी सब्सटेंस की वो कैसी होगी स्टैंडर्ड थैलपी ऑफ नाउ नेक्स्ट इज इन थैलपी ऑफ कम्बर्शन कम्बर्शन क्या होता है बर्न करना इट इज डिफाइंड एज अट एनर्जी और चेंज इन एंथेलपी दैट अकम्पनी कम्बर्शन ऑफ वन मोल ऑफ अब्सटांस इन एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन कम्बर्शन किसके प्रेजेंस में होती है जब ऑक्सीजन होती है मतलब अगर आप कोल को बर्न करते हो कि कम्बर्शन करते हो तो आपको एटमोस्फेयर चाहिए ऑक्सीजन चाहिए उसे बर्न करने के लिए तो जब वन मोल आप सब्सटांस को बर्न कर रहे हो एयर में या ऑक्सीजन में तो जो आपकी हीट इवॉल्व होगी या चेंज आएगा उस हीट में उसे आप क्या बोलोगे स्टैंडर्ड एंथेलपी ऑफ कम्बर्शन ठीक है उसे डिनोट किससे करेंगे डेल्टा सी एच नॉट नॉट अगेन आपका क्या है स्टैंडर्ड साइन माइनस क्या आपको शो कर रहा है हीट इवॉल्व हो रही है बिकॉज आपने देखा है जब हम विंटर्स में कोल को बर्न करते हैं तो क्या होता है हमें बहुत वार्म फील होता है ना वो वार्म क्यों फील होता है क्योंकि वो हीट को इवॉल्व कर रहा है जिससे आपने क्या बोला है एंथेलपी ऑफ कम्बर्शन The negative sign of enthalpy change indicates that this is an exothermic reaction. जहां भी हीट के साथ नेगेटिव साइन लग जाएगा दैट मीन उस रिएक्शन से हीट इवॉल्व हो रही है और जो पॉजिटिव साइन लगेगा मीन आपने रिएक्शन को हीट प्रोवाइड नेक्स्ट इज थर्मोकेमिकल इक्वेशन अब भी तक आपने सारी रिएक्शन स्टडी की डिफरेंट डिफरेंट थेरेपी को बढ़ा अब क्या है कि आपको लिखना भी आना चाहिए कि जब आप उस रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप उसे प्रॉपरली रिप्रेजेंट करो तो उसे लिखने का मेथड क्या है जब आप एक इक्वेशन लिखोगे साथ में उसकी एंथेलपीज लिखते हो तो उसे आप क्या बोलते हो थर्मोकेमिकल इक्वेशन अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन टूगेदर विद द वैल्यू ऑफ डेल्टा आर एच एट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज नोन एज थर्मोकेमिकल इक्वेशन मतलब जब आप इक्वेशन लिखोगे जो आपके रिएक्टेंट्स हैं और जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी स्टेट साथ में मेंशन होनी जरूरी है जैसे आप ब्रैकेट में लिखते हो ना एस जी एल ए क्यू वो सब क्या है अगर सॉलिड है तो आप स्मॉल एस लिखते हो अगर गैस है तो स्मॉल जी लिखते हो लिक्विड है तो एल लिखते हो एक्वस है तो ए क्यू लिखते हो तो ये सारी स्टेट मेंशन होनी चाहिए साथ में उसकी रिएक्शन की वैल्यू भी मतलब जो एंथेलपी ऑफ रिएक्शन है वो भी मैंशन होना चाहिए उसे आप क्या बोलोगे जैसे आपका सामने रिएक्शन लिखिए वाटर की फॉर्मेशन कैसे होगी जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइन करेंगी तो आपको वाटर की फॉर्मेशन मिलेगी अब ये जी क्या बता रहा है कि वो गैसियस स्टेट में है ओ टू के साथ जी क्या बता रहा है ये भी गैसियस स्टेट में है और एल इज रिप्रेजेंटिंग वॉट दैट इज इज इन लिक्विड स्टेट सो डेल्टा एफ एच नॉट दैट मीन फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड दैट इज फॉर्मेशन ऑफ वॉटर 
उसकी क्या वैल्यू है माइनस टू एटी सिक्स पॉइंट जीरो किलो जूस पर तो ये हमारी एंथेलपी थी सबसे पहले कौन सी देखी हमने फ्यूजन वेपराइजेशन सबलिमेशन नाउ फॉर्मेशन कम्बर्शन एंड एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं okay? 